பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த செகண்ட் பார்ட்டை பார்ப்போம் இந்த ஒர்க் சேவ்ட் பை ஏர் வெசல் ஏர் வெசல் ஃபிட் பண்ணுறதுனால எவ்வளோ ஒர்க் சேவ் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இந்த ஃபார்முலாலாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னால் இதை கொஞ்சம் பார்த்துருவோம் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியாச்சுன்னா இதை ஈஸியாக நமக்கு புரியும் இது வந்து இண்டிகேட்டட் டயக்ராம் ஆஃப் த ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்ப் இது வந்து வித்தவுட் ஏர் வெசல் ஏர் வெசல் இல்லாமல் இருக்கும்போது அதனுடைய இண்டிகேட்டட் டயக்ராம் எப்படி இருக்கு இண்டிகேட்டட் டயக்ராம் வித் ஏர் வெசலோடு எப்படி இருக்குங்கிறது இதை முதல்ல பார்ப்போம் வித் ஏர் வெசலில் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறாப்புல இருக்கும் இந்த எல்லோ கலர் டாட்டட் லைன் என்னப்பா இதுதான் வந்து அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் லைன் இது வந்து கேபிட்டல் ஹெச் ஏடிஎம் இது அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் லைன் இப்போ இதை வந்து இஎஃப்னு வச்சுக்கிடுவோம் இஎஃப் இங்கேயும் அதே மாதிரி இஎஃப் இந்த இஎஃப்லேருந்து இது அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் லைனுக்கு கீழே தான் எப்பயுமே என்னது இருக்கும் செக்ஷன் ஹெட்டு இருக்கும் செக்ஷன் ஹெட்டு வந்து ஏபியில் இருக்குது ஆனால் ஏ ஹச் எஃப்எஸ்ங்கிறது என்னது இட் இஸ் ட்யூ டு த ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷனால் ஏற்படக்கூடிய ப்ரெஷர் லாஸ் ஆர் ஹெட்டு அப்போ அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கிட்டோம்னா இங்கே ஏ டேஷ் பி டேஷ் வருது இது செக்ஷன் சைடுக்கு அதே மாதிரி இங்கே டெலிவரி சைடில் ஆக்சுவலாக இருக்கிறது என்னது ஏபிசிடி இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரிக்ஷனையும் கன்சிடர் பண்ணுறதுனால இதனுடைய இது எப்படி ஆகுது சி டேஷ் டி டேஷ் ஆகுது அப்போ அடிஷ்னலாக இங்கே வந்து ஹெச்எஃப்டி இந்த ஃப்ரிக்ஷன் லாஸும் அங்கே இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன படித்தோம் ஒர்க் டன் ஆன் த பம்ப் ஒர்க் டன் ஆன் த பம்ப் வந்து எப்பயுமே இந்த டோட்டல் ஏரியாங்கிறது படித்தோம் அப்போ இப்போ இந்த டோட்டல் ஏரியா வந்து என்னவாகுது ஏ டேஷ் பி டேஷ் சி டேஷ் டி டேஷ் ஆகுது ஆக்சுவலாக இந்த நம்ம ஃப்ரிக்ஷன்லாம் கண்டுக்கிடவே இல்லை அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா என்னவாக இருக்கும் ஏபிசிடியாக இருக்கும் இதில் ஏன் இந்த ஹெச்எஸ் ஹெச்எஸ்எஃப்ங்கிறது ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்குது இது மாதிரி ஏன் இப்படி பேரபாலிக்காக இல்லாமல் இருக்குது இதில் வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸில் மட்டும்தான் ஆக்சிலரேஷன் வெலாசிட்டிலாம் வேரி ஆகுது ஆனால் இங்கே இந்த பைப்புடைய மற்ற லென்த்துலலாம் என்ன இருக்குது ஒரே யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில் ஃப்ளோ ஆகிறதுனால இந்த டயக்ராம் வந்து இண்டிகேட்டர் டயக்ராம் வந்து ஏ டேஷ் பி டேஷ் சி டேஷ் டி டேஷாக ஆகிருக்கு இங்கே வந்து வித்தவுட் ஏர் வெசல் இதுதான் நம்ம தனியாக இண்டிகேட்டர் டயக்ராம் சொல்லி ஒரு மாடியூல் பார்க்கும்போது பை கன்சிடரிங் த ஃப்ரிக்ஷன் ஆன் த டெலிவரி பைப் அண்ட் செக்ஷன் பைப்பில் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா அது வந்து இப்படி பேராபாலிக் இதாக மாறும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இது ஏன் ஸ்லாண்டிங்காக இருக்குது ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கிறது வந்து ஆக்சிலரேஷனே கன்சிடர் பண்ணும்போது அது ஸ்லாண்டிங் ஆகுது இங்கே வந்து யூனிஃபார்ம் ஆக்சிலரேஷனாக இருக்கிறதுனால அது ஸ்லாண்டிங்காக ஆகலை ஒரே இதாக ஹரிசாண்டல் லைனாகவே இருக்குது இங்கே வந்து நம்ம ஆக்சிலரேஷனே கன்சிடர் பண்ணும்போது அது வந்து ஸ்லாண்டிங் ஆகிடுது அப்போ இந்த இதில் ஆக்சிலரேஷனை கன்சிடர் பண்ணும்போது ஸ்லாண்டிங் ஆகிடுது இங்கே ஆக்சிலரேஷனை கன்சிடர் பண்ணும்போது ஸ்லாண்டிங் இல்லை ஹரிசாண்டலாகவே தான் இருக்குது ஏன்னா இங்கே யூனிஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஆனால் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு மட்டும் ஆக்சிலரேஷன் வந்து அதனுடைய எஃபெக்டை காட்டுது அந்த எஃபெக்டை காட்டுறதுனால நம்ம ஃப்ரிக்ஷனால் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கூடுது இங்கே இந்த ஏரியா பராபாலிக்கு மேலே இருக்கிற ஏரியா முழுவதுமே எதனால் வருது ஃப்ரிக்ஷனால் வருது அதனால் இந்த ஏரியா அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் வித்தவுட் ஏர் வெசலில் வந்து நம்ம அதிக இன்புட் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது இங்கே வந்து குறையா இன்புட் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது அது எப்படி மேத்தமெட்டிக்கலாக வருதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஃபார்முலாவை பார்த்தா தெரியும் இந்த ஃபார்முலா என்னது ஒர்க் டன் ஆன் த பம்ப் வித்தவுட் கன்சிடரிங் ஏர் வெசல் ஏர் வெசலாக கன்சிடர் பண்ணலை ஆனால் நம்ம எதை எதை கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஆக்சிலரேஷனால் ஏற்படக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸை கன்சிடர் பண்ணுறோம் 
அதே சமயத்தில் ஃப்ரிக்ஷனால் ஏற்படக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸையும் கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்போ இந்தது ஒமேகா ஏஎல் என் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி இன்டி ஃபோர் எஃப்எல் எஃப்ங்கிறது என்னது ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டர் ஆஃப் த பைப் இந்த பைப்புக்கும் இந்த பைப்புக்கும் சேர்த்தே தான் எடுத்திருக்கிறாங்க தென் த்ரீ ஜிடி ஏ டிவைடட் பை ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் ஏ அதே மாதிரி டெலிவரி பைப் ஆக்சிலரேஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பைப் ரெண்டுக்குமே ஒரே அளவாகவே எடுத்திருக்கிறாங்க ஒமேகா ஆர் ஆருங்கிறது என்னது ஒமேகாங்கிறது என்னது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஆஃப் த கிராங்க் இது வந்து கிராங்க் ரேடியஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இது இங்கே வந்து ஒர்க் டன் எகெயின்ஸ்ட் ஃப்ரிக்ஷன் வித் ஏர் வெசல் இங்கே எகெயின்ஸ்ட் ஃப்ரிக்ஷன் வித்தவுட் ஏர் வெசல் இங்கே ஏர் வெசல் இல்லை அப்போ இந்த இதாக இருக்குது இங்கே ஏர் வெசல் இருந்துச்சுன்னு இந்த ஃபார்முலா என்ன ஆகிடுது ஒமேகா ஏஎல்என் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் எஃப்எல் டிவைடட் பை டூ ஜியாக இருக்குது இங்கே த்ரீ ஜியாக இருக்குது இங்கே டூ ஜியாக இருக்குது அதே மாதிரி ஏ டிவைடட் பை ஏ ஒமேகா ஆர் டிவைடட் பை பை ஒன்று வருது இதுலேயும் அதே ஹோல் ஸ்கொயர் வந்துடுது இந்த ரெண்டு இடத்துல தான் டிஃப்ரென்ஸ் வருது இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இந்த ரெண்டு இடத்துல இதை விட வித்தியாசம் வருது இப்போ நம்ம ரெண்டு இதையும் தனித்தனியாக ஃபார்முலாவில் எப்படி வருதுங்கிறத பார்த்துட்டோம் இப்போ ஒர்க் சேவ்டு பார்த்தோம்னா பி ஒன் மைனஸ் பி டூ டிவைடட் பை பி ஒன் பி ஒன்னாக இருந்திருக்கணும் வேர் வசல் மாட்டாமல் இருக்கும்போது ஆனால் மாட்டினதுனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்னு பார்க்கும்போது பி ஒன்னத்தை நமக்கு கம்பேர் பண்ணணும் அப்போ பி ஒன்னத்தையும் கீழே போடணும் பி ஒன் மைனஸ் பி டூ டிவைடட் பை பி ஒன் அப்போ இதே சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது ஒன் மைனஸ் பி டூ டிவைடட் பை பி ஒன் இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே டபிள்யூ டூ டபிள்யூ ஒன்னும் டபிள்யூ டூவும் நம்ம பி ஒன் பி டூக்கு ஈக்குவல்னு வச்சுருக்கிறோம் அப்போ இங்கே ஒமேகா இந்த ஃபார்முலாவை அப்படி இங்கே எழுதியாச்சு இந்த ஃபார்முலாவை இங்கே எழுதியாச்சு எல்லா இதுவும் இங்கே கேன்சல் ஆகிடுது இங்கே த்ரீ மட்டும் மீதியாக இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது இங்கே பை ஸ்கொயர் இங்கே வந்து ஸ்கொயர் இருக்குது பை ஸ்கொயர் மீதி இருக்குது அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கு ஒன் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை டூ பை ஸ்கொயர் இப்போ இதையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா இதுக்கும் வேல்யூ போட்ட இது பண்ணோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் எயிட் அதை வந்து பர்சன்டேஜில் சொல்கிறதுனா என்ன அர்த்தம் எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் அப்போ ஒரு சிங்கிள் சிலிண்டர் சிங்கிள் ஸ்ட்ரோக் ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்பில் ஏர் வெசலை மாட்டியாச்சுன்னா நமக்கு எவ்வளவு குறையுது ஒர்க் சேவ் ஆகுது எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஏறக்குரிய எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நம்ம சேவ் பண்ணலாம் அதோடு நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கிது இதில் டெலிவரி வந்து யூனிஃபார்மாக கிடைக்கிது ஹை ஸ்பீடில் நம்ம ரன் பண்ணலாம் செப்பரேஷன்ங்கிற டிஃபெக்ட் உண்டாகாது அப்போ நமக்கு வந்து ஏர் வெசல் மாட்டினா தான் இது வந்து ஒரு ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்பை நல்ல விதத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே அதனால் நீங்கள் ஏர் வெசல்னா என்ன அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அது ஃபிட் பண்ணுறதுனால நமக்கு எவ்வளோ ஒர்க் சேவ் ஆகுதுங்கிறத கட்டாயமாக நல்லா மனசில் நிறுத்தி வச்சுக்கோங்க ஏர் வெசலை தரோவாக நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏ யூ மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ஒரு பெல் சிம்பிளும் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக என்னுடைய மாடியூலில் பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதுமே கவர் ஆகிடும் சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு புக்குடைய ஃப்ரண்ட் பேஜிலேருந்து கடைசி பேஜ் வரல நீங்கள் படித்து முடிச்சிட்டிங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ நீங்கள் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் எக்ஸாம் போய் அட்டன் பண்ணுறது அதை விட எளிதாக இருக்கும் நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ